Итак, уважаемые господа, это YouTube канал Жирный Голубь. Если не подписан, так подпишитесь. И сегодня мы будем дегустировать Азер чай. Собственно, это первое. И второе мы проговорим, поговорим про Вегабонда, да? Вот. Потому что он совсем с ума сошел, надо по него проговорить. Ну а сначала давайте заварим, собственно, чаек. Вот. Ну, железо заваривать, хотя надо сначала открыть. Такой вот озерчай, вот такая упаковочка. Картина, черный байховый чай, короче, называется озерчай. А сверху написано на вот этой штуке Кубань. Но на самом деле это, смотрите, э, короче, да, сорт букет. Сорт букет. О. Кубанти, короче, Россия, Краснодарский край, Белореченский район. Город Белореченск, улица Бригадная. Вот. Все, что надо знать. Хороший чай, наверное, будет. Какой-то букет. Что значит озерчай и букет? Обычный озерчай, озерчай я пробовал. Уже, но... На дегустацию он пока не попал, но скоро попадет. Вот. А сорт букет... Сейчас будет. Кубанский чай я очень люблю. Он какой-то... Такой, хотя и жесткий какой-то, но... Крепкий получается, заваривается крепко. Но он какой-то такой жесткий, грубый какой-то чай на самом деле. По сравнению с индийскими он грубый. Вот это точно. И запакован грубый. Еще уже не с той стороны. Наверное. Ладно, ломать так ломать. Самое долгое открытие упаковки. Смотрите. Возможно это элитно, но опять бумажная упаковка. Это бумага. Да, господа, это приклеенная к пачке бумага. Я такую упаковку не понимаю, хотя э, чай со слонами был, по-моему, сам вкусным за последнее время. И он был тоже в такой же вот упаковке, приклеенной из бумаги, приклеенной к самой коробке. Вот, много не надо открывать. Вот так достаточно. Обычные листья, но очень крупные. Вот что я говорю под словом крупный листовой. То есть действительно огромный лист, и он действительно разворачивается со временем, да, и становится огромным листом у тебя в чайной чашке. Вот это я называю действительно крупным листовым чаем. Так, чашку нужно в студию вернуть, поставить. Вот чашка в студии, собственно. А что вы хотели? Только так. Так, берем чаек. Ложка, к сожалению, мокрая, поэтому берем чаек руками. Короче, много его не надо. Он крупно листовой, его много нельзя. Берем, сыпем несколько, в общем-то, листьев. И этого будет достаточно. Вам кажется, что нет. Но на самом деле они сейчас так развернутся, что вы увидите, что они в полный лист развернулись. И поэтому много чая действительно не надо. Так, это мы закрываем. Как-то неаккуратно открыл. Блин, не закроется. Ну да ладно, вот. Вот он вам вот тут. Чтобы мы не забыли, что дегустируем. Вот так вот сейчас я ножку одну пониже сделаю. А то я для обычных обзоров я ее по-другому ставлю. Вот, что мне надо что-то вниз постоянно показывать. А тут не надо. Азерчай, вот название есть и хорошо. Блин, надо как-то запечататься потом будет. Ну и ладно, все равно будет в шкафу храниться, ничего плохого не будет. Короче, со временем мы увидим, что вот эти листья, они разворачиваются. Это главное в таком чае. Вот. И заваривается. Собственно, заваривается он... А, сколько там писали? 7 минут, короче. Ну, будем ждать. Будем ждать 7 минут. Это долгий чай, потому что, видите, лист большой, он долго завариваться будет, конечно же, само собой. Так, поговорим, пока чай заваривается, про Вигабонда. Вигабонда, да? Вигабонд немножко у нас сошел с ума. Вот, и я в нем сомневался, что он сумасшедший. Это последний момент. Вот, я думал, он просто какой-то со странностями. Есть... Две, то есть, категории, да, сумасшедшие, это которые вообще сумасшедшие, а есть со странностями, то есть, со странностями все люди, в общем-то, да, с какими-то странностями. Вот, так Вигабонд, он сумасшедший, он в натуре сумасшедший. Вот я не психиатр, но я это говорю. 
поскольку то, что он делает, это явно поступки сумасшедшего человека. Вот, пусть он на это не обижается, это просто мое мнение, что он сумасшедший. Вот. Смотрите, какая ситуация была. То есть, да, с чего начался... Он все рассказывал, что Россия хорошо, что Россия хорошо, да. Что все там, что мы уехали, что мы уехали в Америку, что мы уехали в Америку, да. Короче, э, все было хорошо, да. Пол вчерашнего дня или вот этого с утра, короче. Э, Вигабонд, этот Вигабонд, постучал охранника в магазине каком-то. Я не знаю, какой магазин, постучал охранника, запищал рамка, то есть какой-то магазин. Короче, вот этот вот вроде одежных рынков каких-то вот этих дешевых, дешевых одежных рынков, вроде так, вот такие магазины, вы такие знаете, там на выходе всегда всякая хрень, которая пищит не по делу, в общем-то, да? Потому что ты ходишь не через нее, и у тебя ничего не пищит, а выходишь ты через нее, у тебя пищит всегда эта хрень. Вот, на всякие на ключи, на метрошные проездные она пищит, на любую рфит-метку, которых просто миллион на самом деле сейчас у каждого, да? Даже в телефоне это рфит метка НФЦ, она тоже на нее реагирует. Вот. Короче, эта хрень пищит на все подряд. Вот, даже желез какую-то несешь, вот, железку потащил, она на нее пищать будет. Вот, а вы что думали, вот, железку потащил какую-то. Вот инструмент, какая-то у тебя отвертка есть вот, в кармане. Какая-нибудь, вот, например, хрень такая у тебя есть, особенно если большая, она запищит на нее. Вот. Короче, суть-то в чем? Запищала эта хрень. Запищала эта хрень. Вот. И ему сказали, там, разверните сумку, разверните сумку. Он достал камеру и стал снимать. Вот, и начался скандал у него с охранником, он поскандалил. Вот, с этим припадочным каким-то тоже вегабонд какой-то оказался. Два вегабонда встретились. Вегабонд охранник в актерский и вегабонд с канала вегабонд. Вот. Дальше что произошло? Дальше он раз, 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 разнервничался, распсиховался, да, там, в общем, да. Это ладно, по скандалу, это фигня, это все случается, вот, бывает. Это вообще фигня, в общем-то, для русского человека, это такая просто мелочь, никто и не замечает такого. Ну, по скандале с охранником, ну и фиг с ним, да. Короче, дальше что? Что дальше произошло? Вегабонд после этого обижается, короче, на Россию, приходит домой, записывает ролик. Ролик я, наконец, понял, почему мои отец, мои родители захотели отсюда свалить из этой страны. Вот. И, знаете, господа, да? Вот, я, наконец, понял, да, потому что за что они хотели свалить. Ну, вы знаете, конечно, Америка тоже плохая страна, да, нехорошая. Я все объективно говорю, но я понял тебе, наконец, почему Мои родители готовы уехать. После там в комментариях возмущение всякое, да. Вот. Он выпускает ролик, что Россия какая-то плохая. И о недостатках России сразу два ролика, по-моему, выпускает, да. Вот. И пишет там что-то в комментариях, типа, вот. В этой такая там есть полоска, где текста можно написать на ютубе, да. Где как, как форум, да, вот. И он пишет там, вот, вот. Вы знаете, Россия тоже недостатками полна. Такое возмущение, такое возмущение возникает, вот, от этого всего. Кто знает эту историю, кто подряд эти видео смотрит, возмущение возникает, бурлёж в комментариях, да. А потом он выпускает уже сегодня видео. Не надо мне давать советы, говорит Вегабонд. Я самый умный, я самый крутой, я выше среднего, я, я супер крутой, да, просто невероятный, да. И тут вообще на него просто падает куча вот этих хейтерских комментариев, но по делу, потому что он почувствовал себя самым крутым каким-то вообще, сверх, сверх богом, короче, не надо меня считать за среднего человека, для него оскорбление средний человек. Хотя, по сути, это понятно, что он даже, если он так ноет, если он ведет так канал, то он по средним стандартным критериям, как раз по средним критериям он... А хуже среднего человека, если он канал строит на каком-то нытье, вот. Вот, что ему многие говорят совершенно правильно, что в любой стране ему будет плохо, поскольку у него с головой не в порядок, вот, немножко. Ну, так, чуть-чуть. Вот. Вот, Вигабонд, Вигабонд, на это возникает что-то, агрится в комментариях, да, говорит, не надо меня учить жить, я... Я сам, как, как, такие критерии вы их сами придумали, не надо мне советы давать, вот. 
И дальше, в общем-то, все. Он всех, всех комментаторов разозлил. Они на него все бочку катят и бесятся. Комментаторы. Комментаторы злы. Злые комментаторы. Вообще невероятно злы. Просто вообще взбешены. Люто взбешены. Вот. И вот такие вот дела у Викабонда. Грустные. А у нас пора не чай. Если честно, пахнет вкусно. Но я ощущаю, что пока не заварился, поскольку я не кипятком заварил, а в тепленькой водичке. Так что. Но листья, как видите, разворачиваются. Если их оставить подольше, то они разведутся окончательно. Вот. А что будет с Вегабондом, это, конечно, интересно. Народ сейчас от него отвернется, поскольку он нытик явный и этот неподготовленный. То есть при любой трудности он сразу паникует, психует. И ведет себя как полностью сумасшедший, который с дурдом сбежал. Вот это нехороший признак, это истеричность. В крайней степени я такого даже не, не подозревал, да. Вот это что он связь сверх каким-то богом считать сверх разумистом, как в намаз. Это тоже, это у них одно сумасшествие на двоих. Так что давайте. К тому же он сразу поехал в замечательные странности. Я сразу заметил, он приехал в Россию. И сразу пошел тут суд судиться с плох, плохие, плохие какие-то комментарии или ролики. Вот. вот главное, что он со мной не судился, но я ничего плохого не сказал. Я просто предполагаю. Вот я ничего плохого не говорю, я предполагаю, что не надо быть таким истеричным. Вот главное, что я предполагаю, я ничего никого не оскорблю, никого их обонда, да. Не надо на меня суд подавать. Пишите, жирный город, город Бердичев живой живет, да, вот. Пишите туда и в спортлото отправляю Вегабонда. О, так судиться надо. Шоколадно. Итак, ладно, немножко отвлекли. Короче, Вегабонд, вот, э, вот эта вся история с судом, то есть он приехал судиться в Россию, это странно на самом деле. Это сразу было мне понятно, что это какое-то ненормальное. Что он, он рассказывал, что он хочет посмотреть суд. На самом деле он хотел, наверное, денег отсудить у кого-то, да, что он думал, что он ну, денег отсудит, а не смог, вот. И он разочарован сейчас люто, да, его на радио не взяли, я так предполагаю, он в Уздуму даже ходил с какими-то претензиями, там писал кому-то. Я подозреваю, что он что-то хотел сделать то ли на работу государственную по пропагандистской системе, он хотел устроиться, вот в чем дело, в общем-то. Потому что нормальный человек в Госдуму не пойдет, ему там нечего делать. Всякие справки начал получать, это что-то зачем-то надо. Вот, я пока не знаю зачем, но он пока вот какой-то психованный, да, сейчас. Комментарии пишутся бешеные под его каналом, под его видео. Смотрите, сейчас три выпуска вот этих последних. Сейчас, сейчас 26 апреля, вот. Э -э так, так, час назад Чернобыль, короче, рванул. 36 лет назад, да? Считайте, короче, сколько лет назад. Ну, кот сейчас 26 апреля, 2 часа ночи, 2 часа 33, кот час назад рванул Чернобыль. Вот. Так. Фигабон, да, вот. Странные его поступки, странные. Даже если смотреть все 4 канала, их не поймешь. Я подписан на два русскоговорящих, да. И странности я замечаю. Не говорите мне, что Фигабонд нормальный человек. Не надо. Так что давайте смотрим чай. Вот, чай. Так, давайте хряпнем. Коче запаха. Запаха у чая почти нет. И это хорошо, зато вкус отличный. Вкус вообще классный. Классный вообще вкус. Если честно, вкус просто топчик. Невероятное вкусище. Вот, на шестерку заслуживает даже. Это чай из пяти. Вот, я... Гарантирую, что он хорош. Что именно там во вкусе, я не пойму, что-то такое. Что-то очень чайное и очень крутое. Вот. Вот что можно сказать. Невозможно это объяснить. Что-то чайное, что-то крутое. И это теперь новый... Э, вот этот вот озерчай букет. Это теперь новый фаворит, короче, чайных дегустаций. Это 6... Из пяти это лучший чай. Это как зубровка из крепкого алкоголя. Это полный топ сейчас. И, наверное, всегда так останется. Потому что, во-первых, я таких крупных листьев никогда в жизни не видал. Вот таких крупных 
огромных листьев я никогда в жизни не видал. Вот. Так что это классная тема. Это однозначно. Они еще, видите, разворачиваются. Если еще подождать их в чайник какой-нибудь кинуть, то это вообще круто будет. Но я завариваю всегда чай свежий. Чай должен быть черный, всегда свежий. Это зеленый может чайник заваривать по 500 раз. Вот. Короче, как про Вегабон? Это что сказать? Итог. Истеричность это очень плохо и навряд ли лечится, да? Возможно. Так, я предполагаю, что поможет ему только психиатр. Психолог, психотерапевт мне не поможет. Поможет только психиатр и самостоятельное изменение восприятия. Как я себе сломал восприятие и заново построил, да? Весь мир до разруши... да, оснований мы разрушим, да, и построим его вновь, как э, революционная песня добрая, коммунистическая есть, да. Так вот, каждый человек, кто себя плохо ощущает, должен свое восприятие до основания разрушить и заново построить его вновь, это очень тяжело. Вот, и на позитив перейти, но на жадный позитив, как Гарик. Вот. Это возможно, на самом деле, это легко, это ничего не требуется, просто время и достаточно тяжелые усилия, на самом деле, потому что тяжело начать этим заниматься, вот, без пинка под зад тем более. Вот, и ему надо перестроить или восприятие, или сесть на таблетки какие-нибудь. Не антидепрессанты, а именно сильные, успокоительные, короче, вот. Вот. Витамин Г у нас... Каждая лечебница, конечно, есть. Для критических случаев, если он совсем начнет беситься, там пойдет кирпичами, там кидаться в этот магазин, где его охранник остановил. Витамин Г ему пропишут, так что он будет спокойник. Вот. Витамин Г у нас не пропадал из больниц в наших городах, да, он стоит недорого. 11 рублей за 28 таблеток, да. Успокаивает так надежно, что 3 дня спишь. Вот, я вам такое расскажу. Про вот этот вот препарат чудесный, да? Вот, но лучше его нафиг не жать, а то мозги отвалится. Так, и это легальная вещь, это лечебный препарат, да? И психов, психов, психов успокаивает. Вот, и возможно, Вегабонду даже, если он будет продолжать нервироваться сейчас, возможно, ему придется вот на этот препарат сесть, собственно. Вот. Чай 6. Запах у этого чая нет совсем. Сразу вам говорю. А по вкусу шестерка. Классный. Действительно. Действительно крупный листовой. Вот. Не этот три индийских слона. Три веселых зеленых слоника. А настоящий индийский хороший чай. Индийский, не индийский, короче. Там индийский был, короче, крупный листовой, который листья были порезаны все на мелкие колочки. А это настоящий крупный листовой. Так что это круто. Все, ролик идет 20 минут, так что вот что вам скажу. Не будьте вегабондами, не будьте истеричками. Надо успокаиваться. Установку даю на успокоение. Установку даю на успокоение. На успокоение даю а установку. Установка на спокойствие. Установка на спокойствие. На спокойствие установка, поняли? На спокойствие, да? На спокойствие и на выключение света. На выключение света. Установка. 